놓고 올라가고 있는데 오늘도 바람이 장난 아니에요 어마어마해요 <웃음> 지난주에는 설산을 맘껏 보고 왔는데 오늘은 또 선자령이 가고 싶어가지고 선자령으로 왔습니다 바람이 너무 많이 불어가지고 얼굴이 너무 따가워 선자령 코스는 그렇게 길지 않으니까 한번 신나게 올라가 볼게요 출발! 많이 오지도 않았고 또 눈이 많이 녹았네요 그래서 오늘은 체인젠도 안 끼고 그냥 등산화만 신고 덮고 있어요 그래도 그늘진 곳에는 조금 눈이 쌓여 있어서 미끄러우니까 조심히 걸어야 될것 같아요 선자령 코스는 그렇게 어려운 코스가 아니어서 그냥 쉬엄쉬엄 하면서 올라가고 있어요 일반 등산객 분들도 주말이라 그런지 많이 오신 것 같네요 백불커 분들도 되게 많이 봤어 눈삽으로 팠는데도 눈이 엄청 많이 나와요 지금 깊이가 엄청 깊어요 여기는 또 눈이 안 녹았나 봐요 맞아볼까? 
불어서 안쪽으로 왔는데도 바람이 많이 부네요 건다량은 소용이 없구나 바람에 다치야돼 약간 돼지 같지만 <웃음> 뚱뚱해졌어 이렇게 입어야 돼요 아니면은 못 살아나봐 <웃음> 바람 소리가 들리세요 계속 불고 있어요 이렇게 그래도 초입에는 정말 진짜 서 있을 수 없을 정도로 많이 불고 있는데 여기 안쪽으로 들어오니까 조금 그래도 나무들이 막아져가지고 그나마 괜찮은 것 같아요 괜찮은 게 아닌가? <웃음> 일단 춥고 너무 배고파서 밥을 먼저 좀 먹어야 되겠어요 속을 좀 따뜻하게 해야지 체온이 올라가니까 오늘도 영하 날씨여서 그런지 물이 얼었어요 더 얼기 전에 빨리 밥을 먹어야 되겠다 오늘은 곰탕에 떡국이랑 만두 넣어서 먹으려고요 오늘도 잘 안되는 것 같아요 날씨가 추우면 잘 안돼요 된다! 됐다 됐다 지난번에도 잘 안돼가지고 막 핫팩으로 데웠거든요 그러니까 좀 되던데 오늘도 좀 시간이 많이 걸렸어요 몇 도지? 영하 한 15도 정도 되는 것 같아요 지난번에 설산 한번 갔다 오고 난 뒤로 약간 몸의 온도가 고장이 난것 같아요 제가 서울의 온도가 거의 한 영하 10도가 됐는데도 하나도 안 추운 거예요 <웃음> 오예 <오이> 왜이래 <웃음> 오늘도 오늘도 김으로 가득 차는 나의 텐트 <웃음> 오늘도 발열팩이 열이라고 있어요 근데 약간 지금 사우나 같아요 <웃음> 바람이 많이 불어서 그런지 소리가 벌써 꼈어요 엄마 눈 시려 그럼 어떡하죠? <웃음> 계속 나는데 <웃음> 오늘 윤소 사우나에 오신 거 <웃음> 환영합니다 <웃음> 너무 김이 심해가지고 양쪽으로 문을 열었는데 와 추워 <웃음> 빨리 되라 밥 먹고 싶어 빨리 되라 여기 텐트 아래쪽이 다 얼고 있네요 위에는 아직 괜찮은 것 같은데 여기 아래쪽이 다 얼었어 지난번에 라톡은 위에가 얼던데 오늘은 안락 같은 경우에는 지금 아래쪽이 다 얼었어요 그거 아세요? 바람이 많이 불면 텐트가 좀 많이 얼고 바람이 안 불면 또 텐트가 되게 괜찮아요 
하려고 2014년도에 왔었거든요. 그때 이제 종주한다고 왔었는데 그때 기억나는 건 정상석 밖에 기억이 안 나요. 정상석에서 사진 찍은 것만 기억이 나는데 오늘 그래서 딱 선자령 올라오는데 너무너무 다 낯설고 오늘 처음 온 기분이더라고요. 근데 그 기분이 되게 좋았어요. 그래서 탁 올라오고 이제 정상석을 만났을 때는 그때 2014년도가 생각이 나면서 되게 반갑더라고요. 선자령은 특히 올라오는 게 되게 쉽잖아요. 그래서 다양한 분들도 많이 오시고 선자령 하면은 어렵지는 않은데 멋진 뷰를 볼수 있는 곳 약간 이렇게 인식이 되어 있어서 그런지 또 정말 다양한 분들이 오셔가지고 3 3 5호와 진짜 여기 약간 캠핑장은 아닌데 캠핑장 온것 같은 느낌? 그래서 되게 좋았어요. 오랜만에 왁자지껄한 약간 그런 느낌도 받고 사실은 잘 다른 팀에서 나는 소리가 잘안 들리기는 해요. 바람 소리 윙! 윙! 막 이런 소리만 <웃음> 엄청 많이 들리고 있어가지고 고요한데 바람 소리만 엄청 크다. 약간 이 귀신 바람이라고 하나요? 아, 그래도 저 오랜만에 오니까 되게 좋네요. 또 예전에 좋았던 기억들이 있는 곳에 이렇게 다시 또 찾아오니까 감회가 새롭고 되게 좋아요. 좋은 표현을 어떻게 해야 될지 모르겠는데 되게 반갑고 그냥 되게 오래된 친구를 다시 만난 느낌 그리고 그냥 왔는데 이 산이 나를 받아주는 느낌 되게 잘랐다 되게 오랜만이다 라고 나를 반겨주는 느낌? 그게 되게 좋았던 것 같아요. 올라오면서도 기분도 좋았고 생각보다 이 선자령의 온도가 그렇게 높지가 않거든요. 그리고 되게 낮지도 않은데 지난번에 제가 막 영하 23도 막 이렇게 고생을 하고 <웃음> 한번 경험을 해서인지 오늘 이 온도에도 좀 가뿐한 것 같아요, 느낌이. 사람이 어려운 거를 하다가 쉬운 거를 하는 거는 금방 할 수가 있는데 이게 쉬운 것만 하다가 어려운 거를 하려고 하면은 어렵잖아요 진짜 근데 오늘이 딱 그랬어요 제가 설사는 올해 한번 이렇게 영하 23도를 겪고 나니까 웬만한 온도에서는 약간 좀 몸이 적응됐다고 해야 될까요 약간 별로 그렇게 추위도 예상보다는 많이 안 타는 것 같고 서울에서도 출퇴근할 때 되게 가뿐하더라고요 아, 이 정도 온도면은 되게 괜찮은데 되게 오늘 아침 되게 상쾌한데 약간 이렇게 몸이 약간 조금 고장난 건지 어쨌든 오늘은 이렇게 선자령에서 또 하룻밤을 묵게 돼서 너무너무 기쁘고 약간 행복해요 그리고 새해에는 더 좋은 일들만 또 많이 생겼으면 좋겠다라는 계획을 또 가지고 있고 또 어디든 또 좋은 곳이 있으면 은 가서 보고 경험 쌓고 또이 시간들을 되게 알차게 잘 써야 될것 같아요 주말이 이틀밖에 없는 게 조금 아쉬워요 주 4일 안 하나요? <웃음> 주 4일 하면 너무 좋을 것 같아 그럼 이목담이 캠핑 갈수 있는데 그럼 월화수목이라고 금토일 딱 이렇게 쉬고 너무 좋을 것 같아요 <웃음> 그리고 이 와인팩 되게 괜찮은 것 같아요 아 빨대 있었으면 이렇게 쭉 먹을 수 있는데 이게 약간 입구가 작아가지고 먹기가 조금 힘들어요 다음에 와인팩 한번 사시는 분들은 꼭 빨대 챙겨가지고 다니세요 <웃음> 저는 몰랐어요 그냥 이렇게 탁 뜯어서 바로 먹으면 나올 줄 알았는데 좀잘안 나오는 것 같아 <웃음> 맛있다 오늘 모든 게다 만점입니다. 바깥은 어떻게 되어 있는지 한번 보고 올게요. 바람이 많이 불기는 하는데 한번 나가서 보자. 무장을 하고 나가야 되겠어. 
와 진짜 너무 심한데 봐라 <웃음> 진짜 춥고 진짜 바람 많이 불어요 <웃음> 와 바람이 초입에는 완전 진짜 태풍급 와 너무 심해요 오늘 바람이 어느 정도 되는지 한번 수치로 봐야 되겠어요 20일 저 이런 바람 진짜 처음인 것 같아요 와 그래도 저도 오늘 안쪽으로 들어와서 편하게 잘수 있을 것 같아요 초입이 아니라서 얼마나 다행인지 몰라 <웃음> 아까 사실은 초입에 칠까 조금 고민도 했었거든요 안으로 들어오길 잘했어 평온하게 잘수 있을 거야 왜냐면 오늘 이어폰도 가지고 왔거든요 <웃음> 사실 만반의 준비를 하고 왔어 근데 안쪽에서 이 정도 바람은 괜찮은 것 같아요 저번에 제주도 바람이 더 심했던 것 같아 그때는 바닷가 바로 앞에서 진짜 지구로 맞았었거든요 여기는 그나마 나무들이 조금 가려져 가지고 바람이 많이 불긴 하는데 그래도 괜찮아요 따뜻하게 저는 잠자리에 들도록 하겠습니다 오늘도 제 보금자리가 이렇게 완성됐어요 전 이만 잠자리로 들도록 하겠습니다 내일에 만나요 안녕는 바람이 불었는데도 기절했어요. 완전 중간에 한 분도 안 깨고 엄청 잘 잤어요. 확실히 선자령이 바람의 나라는 맞나 봐. 바람이 밤새도록 불더라고요. 신기하다. 어떻게 이렇게 바람이 많이 불지? 계속 풍력 발전기가 있는 건가? 바람이 계속 아래쪽으로 들이쳐서 그런지 텐트 아래쪽이 거의 다 얼었어요, 지금. 근데 막 지난번처럼 텐트 안에서 손이 시렸거나 그렇지는 않을 것 같아요 뭐 보니까 일출산에 오시는 분들도 계시는 것 같고 여기가 올라오기가 되게 무난하니까 밤에 올라와도 괜찮을 것 같거든요 그래서 그런지 일출산에 하시는 분들도 올라오시더라고요 오모복이랑 침낭만 있으면 겨울은 정말 끄떡없는 것 같아 <웃음> 잘 만들었어 진짜 제품들은 어떻게 이렇게 추운 날씨에도 안 춥게 할 수가 있을지 겨울에는 완전 풀스템이야 우모 신발, 뭐 우모 바지, 우모복, 우모 장가, 패딩 모자까지 그리고 마지막으로는 요 침낭 요 브루치백 침낭도 진짜 효자템 겨울에 필수템이야 없으면 안돼 <웃음> 철수 준비하러 올라가도록 하겠습니다 조금 이따 만나요 
깨끗하게 잘 묶고 갑니다. 안녕. 뿅. 많이 맞고 가요. 다가오는 한주도 화이팅 하시고요. 우리는 다음에 다시 또 만나요.